Good morning, good morning, and good morning. Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. Let's continue what Peter is teaching us here. Machen wir damit weiter, was Petrus lehrt. Yesterday we heard that God has given us magnificent promises. Gestern haben wir gehört, dass Gott uns großartige Verheißungen gegeben hat. Look how he describes them. Schau, wie Petrus diese beschreibt. They are all beyond price. Die über jeden Preis erhaben sind. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It means that Bill Gates, Elon Musk and Bezos together cannot pay for the promises. Es bedeutet, dass Bill Gates, Elon Musk und Jeff Bezos zusammen nicht für die Verheißungen bezahlen können. They are beyond price. Sie sind unbezahlbar. There is nobody who could pay so much money that the money is more value than the promises. Es gibt niemanden, der so viel Geld bezahlen könnte, dass dieses Geld mehr Wert hat als die Verheißungen. That's how magnificent they are. So großartig sind sie. And then Peter is telling us that it's really important to grab in our heart. Dann sagt Petrus, was wirklich wichtig ist, was wir in unserem Herzen festhalten sollten. So that the power of these tremendous promises, damit wir durch die Kraft dieser gewaltigen Verheißungen, we can experience partnership with the divine nature. Die Partnerschaft mit der göttlichen Natur erleben können. Wow. Wow. You and I can literally experience partnership of the divine nature because of the promises. Du und ich können aufgrund der Verheißungen wortwörtlich die Partnerschaft mit der göttlichen Natur erleben. Do you know the word partnership here is the word koinonos? Weißt du, dass das Wort Partnerschaft hier das Wort koinonos ist? It's the word from which we also get the word koinonia. Von diesem Wort leiten wir auch das Wort koinonia ab. You have a absolute 100% partnership with the divine nature. Du hast eine absolute hundertprozentige Partnerschaft mit der göttlichen Natur. For me, one of the greatest mystery of the new covenant. Für mich ist eines der größten Geheimnisse des neuen Bundes das. Is what Paul says to the Corinthians in the uh, first letter in the sixth chapter. Was Paulus im ersten Brief an die Korinther im sechsten Kapitel schreibt. He who belongs to the Lord is one spirit with him. Wer dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. You and him have become one. Du und er seid eins geworden. His nature has become your nature. Seine Natur ist zu deiner Natur geworden. You are supposed to experience constantly the divine nature in you as a natural person. Du sollst die göttliche Natur in dir als natürlicher Mensch ständig erleben. God wants you to experience this partnership. Gott möchte, dass du diese Partnerschaft erlebst. When I understood this, I decided I will never in my life be self-conscious. I will always be Christ-conscious. Als ich das begriffen habe, habe ich beschlossen, dass ich in meinem Leben niemals selbstbewusst sein werde. Ich werde immer Christusbewusst sein. So what happens when we become self-conscious? Was passiert, wenn wir selbstbewusst werden? We become conscious of our own nature. Wir werden uns unserer eigenen Natur bewusst. Of the natural us. Unseres natürlichen Ichs. So we are influenced by our weaknesses. Wir werden also von unseren Schwächen beeinflusst. We are influenced by our own natural abilities. Wir werden von unseren natürlichen Fähigkeiten beeinflusst. By our weaknesses we've tried to overcome for so long. Von unseren Schwächen, die wir so lange zu überwinden versucht haben. My dear friend. Mein lieber Freund, the promises have a purpose so that you can experience partnership of his nature. Die Verheißungen haben einen Zweck, damit du die Partnerschaft mit seiner Natur erleben kannst. You are supposed to be Jesus walking this earth. Du sollst Jesus sein, der auf dieser Erde wandelt. Because him and you have truly become one. There's a partnership. Weil er und du wirklich eins geworden seid. Es gibt eine Partnerschaft. And you know the partnership is not 90-10. Und die Partnerschaft ist nicht 90 zu 10. 90% me and 10% Jesus. Also 90% ich und 10% Jesus. So occasionally you can see a little bit of Jesus in me. Gelegentlich kannst du ein bisschen von Jesus in mir sehen. It's a 50-50. Es ist ein 50 zu 50 Verhältnis. Actually, in reality it's a 100-100. In Wirklichkeit ist es ein 100 zu 100 Verhältnis. 100% me, 100% him. 100% ich, 100% er. So we need to learn to live in this divine partnership. 
Du musst also lernen, in dieser göttlichen Partnerschaft zu leben. His nature has already been imputed to you. It's been given to you. It's yours. Seine Natur ist dir bereits zugesprochen worden. Sie ist dir gegeben worden. Sie gehört dir. And then he gives us a practical kind of warning that we have to keep reminding ourselves to. Und dann gibt uns Petrus so etwas wie eine praktische Warnung, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. By which you have escaped the corrupt desires that are of the world. Durch die ihr den korrupten Verlangen der Welt entkommen seid. I personally believe this is more important than a lot of people realize. Ich persönlich glaube, dass das wichtiger ist, als viele Leute es erkennen. And I will tell you why. Ich sage auch, warum. Because there are two kingdoms. Weil es zwei Königreiche gibt. The kingdoms of darkness and the kingdom of light. Das Königreich der Finsternis und das Königreich des Lichts. The kingdom of darkness is what we also call the system of this world. Das Reich der Finsternis ist das, was wir auch das System dieser Welt nennen. See, the system of this world is not surrendered to the kingdom of light. It's surrendered to the kingdom of darkness. Das System dieser Welt ist nicht dem Königreich des Lichts unterworfen, sondern dem Königreich der Finsternis. But the mistake that many Christians make, they think everything that's evil is of this world that we don't need to be part of. Viele Christen machen den Fehler zu denken, dass alles was böse scheint aus dieser Welt kommt, von der wir nicht Teil sein brauchen. Many things that look very nice, but they are still corrupt desires. Aber viele Dinge sehen zwar vielleicht ganz nett aus, aber sie sind trotzdem korrupte, verdorbene Begierden. When we will stop taking this world as a model for our life. Wann hören wir auf, diese Welt als Vorbild für unser Leben zu nehmen? Everything in the system of this world thinks the way the world wants to think. Alles im System dieser Welt denkt so, wie die Welt denken will. Which is self-focused. Nämlich egozentrisch, selbstzentriert. And not Christ-focused. Und nicht Christus-zentriert. We need to learn that we are not part of this system. The Bible says we've escaped from this desire. Wir müssen lernen, dass wir nicht Teil dieses Systems sind. Die Bibel sagt, dass wir diesem Verlangen entkommen sind. A Christian who lives the way God wants him to live, even his desires change. Ein Christ, der so lebt, wie Gott es von ihm will, sogar seine Verlangen ändern sich. A true Christian, he will not have corrupt desires like this world. Says. I need to be rich. I need to have this me, me, I, I. Ein wahrer Christ hat keine verdorbenen Wünsche wie diese Welt. Ich muss reich sein. Ich muss das haben. Ich, mir, meine, mich. A true Christian will enjoy all the goodness of God, but will never live self-focused. Ein wahrer Christ genießt all die Güte Gottes, aber er lebt niemals egozentrisch. Do you know what I weißt du, was ich glaube? I believe the difference between a desire and a corrupt desire. Ich glaube, der Unterschied zwischen einem Verlangen und einem verdorbenen Verlangen ist, is the desire could be good, but it becomes corrupt when it ends in me. Dass der Wunsch zwar gut sein kann, aber zu einem verdorbenen Wunsch wird, wenn er in mir endet. Because everything is from him, through him, back to him. Denn alles ist von ihm, durch ihn und zurück zu ihm. So many desires might actually be good in themselves. Viele Wünsche können also an sich gut sein. But when we turn them to something selfish, they become corrupt desires. Aber wenn wir sie in etwas selbstbezogenes, egozentrisches verwandeln, werden sie zu verdorbenen, korrupten Verlangen. Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.